السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إخواني الكرام إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة إن شاء الله اليوم معنا سلسلة جديدة هي اسمها سلسلة بلاد الشام وهي عن محرك أربع سرعات بالتفصيل من البداية حتى التشغيل بالكهرباء بكل التفاصيل وإن شاء الله أنكم تحترفوا هذا النوع معنا بعد هاي السلسلة بإذن الله حاب أذكركم أنا وأطلب منكم الاشتراك في القناة الجديدة و تعليق جميل منكم والاعجاب بالفيديوهات على اساس ما نخليها نايمه نحركها لهي القناه ودعمكم واشتراككم وتعليقكم بيساعد في نشر الفيديوهات وكمان القناه الرئيسيه بتحتاج دعم يعني انوي انت بنيتك لما تحط الاعجاب او التعليق تعليق جميل انوي بنيه انه القناه تنتشر وهذا الفيديو ينتشر للناس كلها حتى تشاركنا في الاجر حتى انت تشاركنا بالاجر أه وكمان بحب اذكركم اللي بحب يتابعنا في الفيسبوك على صفحه مشغل جلال الكهربائي حسن ابو عبد الرحمن وكمان جروبنا مشغل جلال الكهربائي على الفيسبوك أه راح تلاقوا جميع الروابط موجوده اسفل الفيديو وما بدي اطول عليكم اكثر من هيك وننتقل الى الفيديو التالي ان شاء الله قيم والسرعات الصغيره سرعات الوسط والسرعات الكبيره خط المشترك بأخذ خط تشغيل فقط بنوصل عليه مكثف وبنعطيه خط كهرباء اللي هو الكومون بصير طيب والآن نيجي للتوصيل العملي للمحرك بعد ما سقطنا التقويم زي ما انتم شايفين طبعا عزلنا السرعات وسقطنا ملفات التقويم بخطوة واحد اربعة واحد ستة وصلنا طبعا نهاية بنهاية وبداية بداية طبعا المحرك كله توصيله إن كان التشغيل أو ملفات السرعات كله توصيله نهاية بنهاية وبداية في بداية ونهاية بنهاية وبالآخر بيطلع معنا بدايات بدايتين للتشغيل زي ما حكينا بدايتين للتشغيل وثلاث بدايات للسرعات من هاي الجهة وثلاث بدايات للسرعات من الجهة الأخرى طبعا السرعات من نفس فوق موجودات فوق مجموعة التشغيل اللي طلعنا بدايتها بطلع منها نفسها بداية السرعات اللي عليها نفسها ومن الجهة المقابلة نفس الشيء وبعدين بناخذ بداية التقويم اللي من جهة الشمال اللي قبل مجموعة التشغيل اللي أخذناها بتطلع بدايتها برا وبنوصل نهاية في نهاية بداية بداية وبتطلع معانا خط التقويم الثاني من الجهة الثانية. طيب الآن بدنا نركز شوية بالتوصيل، التوصيل سهلة وما بدها أي صعوبة ولا أي مشاكل بس بدها فقط القليل من التركيز. طبعا أنا راح أوصل راح أوصل الأسلاك من عندي قصيرة وراح اوصله على سلك السلك اللي عليه الفيش في في الاخر يعني لكن خلونا احنا نوصل اول شيء هون التوصيلة بشكل سريع الان بدنا نشوف اذا احنا محددين الدورة او لا طبعا احنا حكينا اذا اذا اخذنا زي فيديوهات تحديد اتجاه الدوران اذا اخذنا مثلا التشغيل اللي من جهة اليمين واخذنا معاه وصلنا معاه التقويم اللي قبله اللي على شماله مباشره هيك بدور المحرك على جهه باتجاه الشمال بدور المحرك باتجاه الشمال <تصفيق> واذا اخذنا التقويم والتشغيل الثاني اللي من جهه الشمال بدور على جهه اليمين فالان انا عندي بدور جهه جهة الشمال اتجاه الدوران هو جهة الشمال فالآن باخذ التشغيل اللي على اليمين مع التقويم اللي على الشمال على أساس إنه يكون اتجاه الدوران شمال آه هذا هون في المحركات العادية اسمه مشترك لكن في المحركات السرعات بكون اسمه السريع ليش؟ لأنه بناخذ معاه طرف السرعة اللي عددها كبير نأخذ مع طرف السرعة اللي عددها كبير من الجهة المقابلة 
من الجهة المقابلة لبعيدة ما بناخذ معاه طرف السرعة اللي على نفس مجموعة التشغيل هذا اللي هون ما بناخذه معاه لا بناخذ معاه طرف السرعة اللي بعيد في الجهة المقابلة بناخذ معهم طرف السرعة اللي في ال... بالجهة المقابلة إذا بصير عنا تشغيل وتقويم وطرف سرعة بعيد هذا اسمه خط السريع هذا اسمه خط السريع طبعا هون احنا عشان محددين دورة إذا احنا مش محددين دورة إذا احنا مش محددين دورة تلقائيا بنحط سلكين على التقويم ومنطلعهم لبرا على أساس إنه نوصل واحد منهم على المكثف والثاني نوصله على السريع على حسب اتجاه الدورة ونبدل بين أسلاك التقويم على أساس إنه نعكس اتجاه الدورات لكن أنا بدي أحدد الدورة زي ما حكيت هون فإذا بكون عندنا خط تشغيل مع خط تقويم مع خط سرعة لبعيدة السرعة الكبيرة اللي عددها كبير أو اللي إذا كانت الخطوة خطوة ملفات السرعات مختلفة خطوات مختلفة مش متساوية بناخذ الخطوة الكبيرة بناخذ الخطوة الكبيرة أو إذا كانت خطوة السرعات متساوية بناخذ السرعة طرف السرعة اللي عدده كبير فبناخذ تشغيل وتقويم مع سرعة العدد الكبير هذا اسمه خط السريع خط السريع خلونا نضبه هيك طيب بيبقى عندنا ثلاث أسلاك للسرعات من هاي الجهة وسلكين للسرعات من هاي الجهة الثانية على أساس إحنا وصلنا سلك السرعات الكبيرة وصلناها مع السريع الآن بناخذ طرف السرعة العدد الكبير اللي إحنا وصلناه مع كورونا بيضة هيو هذا العدد الكبير بناخذه مع أي سرعة من السرعات اللي عدد أقل وبنوصلهم مع بعض على سلك هذا بصير اسمه السرعة الوسط السرعة الوسط السرعة الوسط طرفين سرعات اللي هي السرعة الكبيرة مع سرعة صغيرة أو عدد قليل بصير اسمه الوسط الآن بيبقى عندي من هنا من هاي الجهة اليمين خطين للسرعات العدد القليل ومن الشمال خط سرعة عدد قليل بناخذ احنا أي سرعات مختلفة مع بعض بلون مختلف طبعا طرف سرعات من اليمين وطرف سرعات من الشمال وهذا بكون خط السرعة الوسط الأبطأ اللي هو ميديوم لو اللي هي الميديوم لو وبيبقى الآن عندي طرف سرعات واحد لحاله هذا بنحط عليه خط السرعات البطيء خط السرعات البطيء يبقى عندي الآن سلكين سلك تشغيل وسلك تقويم هذا سلك التقويم بنوصله للمكثف سلك التقويم بنوصله للمكثف وبيبقى عندي سلك تشغيل هذا سلك التشغيل بنحط عليه سلكين بنوصله للمكثف وللكهرباء اللي هو بكون هذا اسمه خط المشترك خط المشترك بكون عليه خط كهرباء وخط مكثف بتمنى تكون واضحة التوصيلة ما يكون فيها صعوبة سريعا تشغيل سريعا خط السريع خط السرعة العالية تشغيل وتقويم ومعاه سرعة البعيدة العدد الكبير أو الخطوة الكبيرة على حسب التصميم بناخذ بعدين سرعة وسط السرعة الوسط بناخذ السرعة العدد الكبير مع أي سرعة ثانية من العدد الصغير هاي بتكون السرعة الوسط الميديوم بعدين بناخذ خطين سرعات مع بعض خطين سرعات مع بعض هذا بكون خط الميديوم لو السرعة الوسط الأبطأ وبعدين بضل معنا خط سرعات بنوصل عليه خط البطيء وبضل عندنا تقويم وتشغيل التقويم بنوصل عليه المكثف والتشغيل بكون هذا خط المشترك بنوصل عليه الكهرباء والمكثف الكهرباء والمكثف إذا المكثف بيجي على المشترك وعلى خط تقويم الكهرباء والمكثف إن شاء الله أن تكون واضحة يا رب وإحنا شرحناها بالرسم يعني إن كان بالرسم أو بالعملي إن شاء الله أن تكون واضحة عليكم وسهلة وهاي هي وإن شاء الله أه بوصل أنا الآن أسلاك وبجهزه للتربيط وبرجع لكم إن شاء الله ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى 
والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته